Domenica che mangiamo? Sì, ormai il problema è solo quello, di che cosa si mangia in questo periodo. Allora, io direi una bella parmigiana dei carciofi, come vedete. Oh, 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 oh. Bella, con tante verdurine, i carciofi adesso sono stagione e costano poco. Ah, partiamo subito con gli ingredienti. Allora, carciofi, mozzarella, un fior di latte, fior di latte. Poi, mentuccia, pecorino, aglio, passate di pomodoro, farina, uova e poi quello che ci lo mette sempre, che cos'è? L'amore, senza amore non si fa niente. Iniziamo subito da che cosa? Il, il sugo, la salsa. Quindi prendiamo l'aglio, olio, sommariva, oggi usiamo buono buono buono, poi la mentuccia. Allora, già lo so, già lo so, mi stai dentro a trovare la mentuccia di questo tempo. Va bene, io ce l'ho sul balcone, però tu che cosa fai? Che mi stai guardando? Usa la menta, prezzemolo, basilico dire di no. Il prezzemolo già può andare, o del timo, fai te. Però, ecco, la cosa migliore sarebbe questa mentuccia, che è fantastica i carciofi. I gambi, divido i gambi dalle foglie, come sempre. Facciamo questo lavoretto, sfogliamo, mamma non mamma, ma mamma camera uva. Bah, non lo so, dopo tutta sta, sta quarantena <ride> non so che cosa succede. Poi andiamo avanti. Mi tengo due cimette per me, belle per fare guarnizione, ok? E il resto lo mettiamo qua dentro. Piano piano, partiamo piano piano con fuoco medio, medio, o l'induzione media, capito? La potenza media. Nel frattempo che facciamo? I carciofi, eccoli qua. Acqua limonata, ok? Quindi teniamo i carciofi, ma, ma non so freschi tanto, eh? non so tanto freschi. Che robetta ragazzi, che robetta. Allora, vedete il carciofo, questo è il carciofo a Roma, non è un romanesco questo qua, vedete quanto è piccolo il gambo, tutto quanto. È un carciofo che io oggi ho pagato 80 centesimi, quindi non vado a sprecare o a spendere. 1,50 euro, 1,80 euro per fare questo piatto. Uso dei carciofi piccolini, no? Che così lo spreco, no? Il carciofo grande si fa intero, questi qua si possono pure tagliare, no? Quindi pelo bene il carciofo, sempre per sprecare il meno possibile, così, guardate. Adesso bisogna usare i carciofi più possibile, perché adesso è stagione, anzi, si va verso la fine della stagione. Siamo ad aprile, quindi dobbiamo usarli adesso assolutamente. Taglio la punta, ok, così. Poi che faccio? Li taglio. Devo farli a fettine, no? A fettine. Allora qui vedete c'è un po' di barbetta, però è morbida, non spi... Non ti pizzica sopra la lingua al palato, quindi usa, non le togliere, non c'è problema. E quando lo stanno finendo che diventa fastidiosa. Poi tagliamo così a fettine non troppo sottili così guardate lo spessore vi ricordate le melanzane alla parmigiana? eh dobbiamo ricreare questa cosa questo spessore della melanzana alla parmigiana dove si fa lo strano guardate eccoli qua e continuo con gli altri potete pure farli in questa maniera guardate se non potete farla a spicchi tanto poi dobbiamo fare dei strati di carciofi no? possiamo pure fare in questa maniera guarda così guardate che sono belli pure così ok e vado qua in questa maniera poi vi ricordate per non farli ossidare mettiamo la carta bagnata così è bagnata di acqua e limone anche se vengono a galla fanno una volta a galla <ride> non diventano neri scuretti non si abbronzano ok perfetto allora guardate controlliamo io sento il profumo l'aglio guardate qui si è dorato non lo dobbiamo tanto fa eh, bruciato quest'aglio eh mi raccomando dorato l'aglio lo lascio qui dentro all'olio, levo soltanto la mentuccia, i gambi e metto la passata di pomodoro. Eccola qua. Non c'è bisogno di pomodoro fresco, anche perché non è stagione ancora. Il pomodoro fresco si compra quando è stagione. Un pizzico di sale, un po' di pepe e aspettiamo che sobbolle piano piano. Lasciamo la salsa cuocere leggermente, poco, perché se fresca, una cosa fresca, sta roba stracotta, in questo caso no. Pensate quelli che al mercato le capano, le capano 100, 150, 200 al giorno di carciò, capare, capare significa pulire, mondare, capare in romano <ride> significa mondare il resto dell'Italia. Vado così, l'ultimo, così, e mettiamo qui nell'acqua con limone. Belli, ecco, 
due belli qua sotto girate ogni tanto non la fate attaccare piano piano mm, che bontà mi voglio di assaggiarla assaggiamo un po' adesso metto la mentuccia la stappo con le mani così così si sentirà bene il gusto di freschezza della mentuccia che è gradevolissimo ecco qua va è così bene passiamo alla frittura dei carciofi come si fa con le melanzane quindi rompo le uova ne metto tre per stare tranquilli poi come fa mia madre a casa mia a casa sua anzi per non sprecare tante uova che fa ci aggiunge un pochino di latte aggiungiamo un po' di latte così rendiamo un po' più fluido l'uovo e così non ce ne vogliono tantissime di uova ecco qua grazie mamma Fiorella e madre ne sanno più una più del diavolo eh ecco qua pronti adesso dobbiamo friggere metto tutto più comodo l'uovo per ultimo la farina qui poi mi avvicino qui con la wok accendo qui ho messo dell'olio di arachidi quasi mezzo litro non di più ok e adesso aspettiamo che si riscaldi fino a 180 gradi la salsa è pronta eccola qui togliamo l'aglio prendiamo l'altro spicchietto dove sei piccolo ecco di qua bello di casa la salsa è pronta da che cosa si vede che non c'è più acqua vedete il liquido non c'è più c'è la salsa con l'olio stop guardate il bel colore stupendo quindi dopo 10 minuti questo è il risultato vediamo se l'olio è pronto vedete guardate come fa Brrr, come frigge pure la farina adesso subito di corsa il carciofo prima della farina poi nell'uovo così ma adesso è difficile qual è e che non vi mangiate i carciofi mentre li friggete e quello è il problema adesso più importante <ride> perché capita questo che mentre lo frigge arriva alla 1 zac e tu prima capita adesso stanno tutti a casa ce l'avete tutti a casa intorno che vi stanno a guardare appena fate qualcosa volete qualcosa in cucina subito i piragna salt vi saltano addosso allora vado prima farina così belli poi uovo quindi fritti dorati eccoli qua e dentro all'olio si tuffano vai così belli guarda che bell'olio pulito ah. che spettacolo ragazzi queste sono le cose che a casa vengono di un bene fantastico perché è tutta roba buona controllate tutto l'olio è pulito e le verdure le scelte bene avete fatto le cose con calma perché non date di fretta questo periodo no? Ma sbaglio ecco qua vado così eh, mamma mia lo assaggiamo uno io questo lo assaggiare va bene fatto vai girateli ne fate fare con la forchetta Fiorella tu fai con la forchetta è vero altro che le cose le pinzette ecco qua uno è pronto mamma mia che bello guarda ancora con le bollicine bello vai continuiamo giù le mani però non ci prova a piallo eh che meraviglia ragazzi Abbasso un pochettino l'olio perché sta andando troppo forte. Non li voglio colorati, bruciati fuori e dentro crudi. Quindi li dobbiamo anche cuocere un pochino, eh. Rimarranno un pochino al dente, però fate attenzione a questa cosa. Regolate il calore o del gas o con la potenza di induzione. Abbassiamo. Ho messo a 7, prima era a 9. Però in questo caso mettete un pezzetto alla volta, così non si abbassa troppo la temperatura. Ecco il quadrato che bello, mamma mia. Questo, sapete, sapete che cosa mi ricorda questo momento della frittura dei carciofi così fritturati? La vigilia, la vigilia di Natale ragazzi, che è una primizia, il carciofo è appena uscito, quindi tutti alla ricerca di questi carciofi, capito? E si friggono insieme ai broccoli, insieme al baccalà, che buono! Mamma mia che ricordi! E poi ecco, eh, via. E poi ecco, adesso si possono fare queste ricette con, con abuso, con abuso di carciofi, perché sono veramente adesso economici. Ultimi carciofi, guardate, l'olio sta morendo, sta facendo un schiuma. Quindi adesso non ci avete la scusa, perché se non possiamo uscire a casa, l'olio dove lo butto fate le boccettine, dove avete, da dove avete versato l'olio lo rimettete dentro una volta raffreddato, lo mettete da parte come faccio io e poi aspettiamo che possiamo uscire da casa e portare le punti di raccolta. Mi raccomando, eh! 
che poi il bagno ce lo do da fare tutti là Sono mi dicate sempre, non era messa a posto, appena 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 appena. Incominciamo adesso ad assemblare. Quindi le due cose complicate, diciamo, complicate, è la frittura dei carciofi e fare la salsa. E fin qui siamo a posto. Poi abbiamo il fior di latte. Anche qui, usate quello che è un po' più stanco dei fior di latte che avete a casa, che fresco ormai non si può più mangiare perché non è, non è specialissimo. Quindi usate quello un po' più stanco per cucinare. Così ricicliamo tutto, ma tutto deve essere buono. Prendiamo un bel cucchiaio. E ciò, un monoporzione è per due persone, ok? Quindi decidete voi quale volete fare. Oppure potete farlo voi per 6, 8, 10, come volete voi. Metto i carciofi. Guardate qua, mamma mia. Ma se, ma potete immaginare che bontà che potrà essere questa cosa? Poi va, lo senti male un pizzico di sale, così che non l'abbiamo messo sui carciofi fritti mettiamo la, il fior di latte mm. poi pecorino vai così ok la salsa, quindi abbiamo messo la salsa sia sotto sul fondo che poi a ogni strato, guardate qua con la mentuccia mamma mia ragazzi, che profumo non potete capire, non potete capire ve lo capirete quando li farete voi, anche voi vado, continuo con i carciofi che è Ah, è bello, così spingo lo facciamo bello pieno pieno pieno? ma si, sì, proprio bello pieno pieno, tanti strati e così vai quindi proprio come la parmigiana di melanzane l'ultimo strato guardate però che faccio metto mozzarella il pomodoro prima lo metto così, prima del pecorino guardate qua mm. e poi guardate qua ecco qua, pecorino Mamma mia che parmigiana dei carciofi ragazzi, la sentisse male. Poi faccio anche quest'altro. Allora qualcuno di voi si sta domandando, ma per forza devo mettere l'uovo quando friggo i carciofi? Non è detto, potete anche fare una cosa che è la seguente, friggeli soltanto con la farina. Se siete intolleranti anche alla farina, potete friggere con la farina di riso. Quindi bagnate bene i carciofi e poi andate in frittura. È la stessa identica cosa. Certo, è meno gustosa, però è sempre buona. Buonissimo. Poi andiamo in forno. Fra quanto ci vediamo? Allora, molto a temperatura a 180 gradi, l'ho messo statico. E poi il tempo, ragazzi, si deve gradinare all'incirca una ventina di minuti, perché già sono caldi questi, no? Si scioglie la mozzarella e si deve gradinare il pecorino. Ci vediamo fra 10-20 minuti. Sono passati 15 minuti, andiamo a vedere. Sei pronti, curiosi, curiosoni. Bella! Io voglio sentire prima il profumo. Ah! Io direi ragazzi, ci stiamo, dai, guarda che bella faccia che hanno tutti e due. Dai, vado, tiro fuori. Mamma mia. Che bontà ragazzi. Questa la metto qui, sul legno. Bella, così. Io dato che sono esagerato proprio. Un altro po' di pecorino. Vai, così. Mentuccia qua così bella, fresca. Ah. E adesso assaggio la mia. Ti piacerebbe per bruciutta la bocca. Un attimo solo, si vuoto ragazzi, qua veramente rischia la vita. Eh? Ah, guardate che morbidezza. Oh, 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 oh. Ma quanto è goloso, quanto è goloso questa cosa. Poi faccio così, sono tutti quanti bollente. Ci proviamo lo stesso, fuma, eh? Rischio la vita? La rischio per voi, ragazzi. Da bontà. Che buona, ragazzi. Da bontà assoluta. Ammazza se sono questi che ci ha sangue. Ragazzi, dovete rifarla, mi raccomando, è buonissima. E scrivete i commenti, mi fate impazzire, mi ammazzate le risate vi leggo la mattina presto e mi dirò sul demorale ah che meraviglia e poi se volete iscrivetevi un bacio a tutti da casa Mariola mmm che buono ragazzi una bontà una bontà proprio mmm